season na guys, kaya um, bibigyan ko kayo ng tips kung anong gagawin nyo kung umuulan, lalo na kung nagda-drive at kung paano nyo papangalagaan yung sasakyan nyo since ayun, palagi siyang napapasa. So, yun, let's get to it! bahay, tapos, or may errand man kayo, kung alam yung uulan, or may chance na uulan, or kahit walang chance na uulan, dapat meron kayo laging payong na nilalagay sa sasakyan nyo, para hindi kayo magkasakit. Guys, concerned ako sa health nyo. Kaya, dapat laging magbaon ng payong yan, ilagay nyo dito. Then, kung may mga um, parang mga jackets kayo, kung hindi naman masyadong mainit sa place nyo, Ayan yung mga waterproof jackets or water repellent jackets para ayun, added na hindi kayo talaga mababasa or kung mabasa man kayo, yun, minimal lang. Dapat, ito, yung mga wipers nyo, dapat gumagana siya ng maayos yung natatanggal niya lahat ng dumi or ng tubig na napupunta sa windshield nyo. Minsan yung mga wipers nyo lang naman is hindi malinis. So, check nyo, linisin, i-maintain yung malinis. Tapos, ayun na nga kung nilinisan nyo na lahat-lahat tapos hindi pa rin nyo nagagawa yung Uh, trabaho niya, ayun, siguro kailangan yun na siyang palitan. Since napapag-usapan natin yung mga wipers, yung windshield washer nyo, dapat i-check nyo kung may laman pa yung reservoir kung saan nyo nilalagay yung tubig na panlinis dito sa windshield. Ayun, dapat i-check nyo yun guys, tapos hindi siya nakaklag, ganun. Advisable na tubig lang yung ilagay nyo, since yun na nga, minsan yung iba, yung iba, nilalagyan pa ng sabon. Mayroon naman talagang nabibiling mga mga solutions. Pero, guys, advisable talaga na tubig lang. Since, dapat, um, yung yung washer nyo, yung washer fluid nyo, is kung, ayun, natatamaan, kung nasa highway kayo, tapos yung may malaking truck na kasalubong, tapos malalagyan ng tubig dun sa windshield nyo. ba diba? minsan maputik, Basta, yung tas ang daming tubig, so, kailangan nyo yun malinis. Wala kayong problema doon, matatanggal nyo lahat. Mas safe kayo since, ayun na nga, um, nakikita nyo siya ng clearly. Yung dadaanan nyo na kasi nalinisan nyo ng mabuti. Yun yung mga chine-check nyo kung umuulan. Guys, may experience ako noon sa mga, ano, sa wipers. Ginagamit ko noon yung SIR. First way ako noon nasa uh, SITEX part ako. Tapos, nabali yung, kasi made out of bakal yung, yung wiper ng SIR, ba diba? Kasi, syempre, tumatakbo ka 100 km per hour sa expressway. Yung downpour ng ulan plus yung hangin, siguro yun yung um, dahilan kung bakit medyo nabali yung uh, wiper ko. Yung wiper handle, ha? So, ayun, since walang labay na malapit, Napilitan na akong i-drive siya pero sa holy guys natakot ako para sa buhay ko nun. kasi <laughs> ano hindi ko wala akong makita nung may nakita na akong laybay pinatigil ko muna medyo yung ulan pinatigil ko muna medyo yung ulan god like kung nung umaambon na doon lang ako nakaalis And then, buti may mga tumulong sa akin nung may nakakita na ako ng gas station. Parang niremedyohan yung wiper ko. Buti walang nangyaring major-major sa akin and safe akong nakarating. So, ayun, shout out sa kanila. Hindi ko man lang na hindi ko man lang natanong yung mga pangalan nila pero God bless po sa inyo. Mga siguro one year ago na yun. Ayun. So, guys, Next naman, aalis na tayo. So, yun, dapat lagi tayong nagsi-seatbelt. Hindi dapat, um, yung seatbelts natin, pag susuot ng seatbelt, dapat um, every day, every day tayo nagda-drive, ganun. Ang dami yung nag-comment sa inyo dun sa SIR na vlog ko na hindi ako naka-seatbelt. Guys, 
Ako pa ba? Ako pa ba yung hindi magsisit? But since lagi, lagi yung sinasabi sa amin yun, syempre, siguro nakatatak na din sa isip ko na lagi dapat ako magsit belt. And nasanay na din kasi ako kasi magtumutunog yung mga sasakyan kung hindi ako nagsisit belt. So, naging practice ko na din talaga. Hindi lang talaga makita sa angle kung saan nakatutok yung camera na nakasit belt. So, yan, nakasit belts po ako lagi. Ayan. Next naman is yung water droplets kasi nagbi-build up um, sa side mirror. So, for safety purposes, i-wipe nyo na lang saglit para naman mabawasan yung mga water droplets, ba diba? Pero yung may mga ibang side mirrors na may heat system sila sa side mirrors nila. So, ayun, nakakatulong yun na hindi mag-build up yung droplets dyan. Tapos, ma mas ma-ano pa rin yung makikita nila. Mas clear pa rin. Pero yun, for, for, for safety purposes, guys, i-wipe nyo na. Kung wala kayong basahan na yun, gawin nyo yung ginawa ko, kamay, unting ganun-ganun lang. So, mas good yun kesa yung hindi nyo pinunasan. Yun, tara na. Kung nag-drive tayo sa ulan, dapat yung braking natin mas maaga since mas slippery yung roads yung gulong tsaka yung ano yung aspalto o kaya yung semento sa daan hindi siya ganun kadikit so mas maganda na guys na mas early yung braking natin kung nagda-drive din tayo sa ulan wag wag tayong tumilgate hindi lang dapat sa ulan, hindi naman talaga dapat advisable ang mag-tailgate. Pero, mas iwasan nyo yun, guys, kung umuulan. Kasi, yun na nga, mas prone ka sa aksidente kung umuulan. Tabigyan mo ng space. I just need space. Mas maganda nang magbigay ka ng space sa kasunod mo or sumusunod sa'yo. So, ayun. Next, next, next. Since umuulan, tas ayun na nga, syempre nababasa yung mga soles natin, yung mga sole ng paa, or yung soles nung mga shoes natin nababasa. So guys, wag kayong magda-drive na sobrang basa yun. Kasi may tendency na kung umaapak kayo, magsislip yung tatak nyo. So baka, baka may instances lang talaga na ma-aksidente kayo dahil doon. So guys, ipat nyo na lang. Yan. Hindi ko alam kung makita nyo. Ipat nyo na lang yung ano nyo, yung mga uh, yung sapatos nyo dito. Or kung may basahan kayo, ilagay nyo yung basahan dito. Tapos tapak-tapakan nyo. Ayun. Wala namang mawawala kung gagawin nyo yung mga to. Para lang mas safe tayo. Ayun. So, yun. Medyo dry na yung sakin. So, tara na. Let's go na ulit. Tip number 7. Ewan ko kung ilang pang tip na ba to. Lalo na akong nagda-drive sa expressway, guys. Dapat hindi natin inoon yung hazard. Ito. Ewan ko kung saan nagsimula yon kung bakit nag-hazard yung mga tao sa expressway. Kasi hindi talaga advisable. Ang alam ko talaga yung hazard is for emergencies lang. So, bakit mo gagamitin yon sa expressway kung umuulan? Tapos, Um, ang disadvantage pa nun, lalo na ba diba, ang expressway, sabihin mo na basically may two lanes. Paano malalaman ng sumusunod sa'yo kung mag-overtake ka? Kasi wala, na-occupy nung hazard yung mga signal lights mo, ba? Diba? It's not advisable talaga. Kung ganun na hindi nyo kaya yung uh, ulan, hindi nyo makita kasi alam ko naman since yung iba... May mga may wipers talaga na hindi ganun ka-efficient or sobra na yung downpour na hindi na makita yung nasa harapan mo. Ayun, magpagilit na lang kayo guys. ba diba, sa expressway naman may mga laybys. Yun, gamitin nyo yun guys. Kasi parang nakaka-perwisyo pa sa likod yung mga sasakyan na nasa likod nyo. Kasi pabagal ng pabagal yung daloy na ng traffic sa expressway. If kaya nyo na yung or tumi, tumila na yung ulan, parang i-gauge nyo kung kaya nyo na yung ulan, 
doon lang kayo mag-go. Huwag nyo nang i-risk na hindi nyo makita yung daan. Tapos, isasama nyo pa yung mga nasa likod nyo na ang bagal-bagal nyo mag-drive. Ayun. Kung nandito naman na kayo sa bahay. So, ang una yung i-check is yung nasa baba, sa undercarriage ng sasakyan kung may mga um, napunta sa mga singit-singit ng mga dumi, gano'n na crucial na kailangan na uh, linisan agad. Ayun. And so dito kung may mga, na, may mga crack na kayong CV joints, yung mga boots, kung gano'n kasi, kung may mga crack yun, pwedeng pumasok pa yung tubig doon which can cause, ayun, damage. Tapos, baka ma-accidente pa kayo in the future kung hindi nyo yun ma-check. At saka kung hindi nyo yun na-check. Lalo na sa mga sedan, yung mga mabababang sasakyan, parang yung SIR, uh, madali lang malagyan yung mga under carriage niya, yung mga nandito, dito, dito. Uwi na kayo, tapos alam nyo naman na hindi naman kayo lalabas na ulit. Kinabukasan, ipakarwash nyo na siya or kayo na magkarwash ng sarili nyo para makatipid. And ayun, mag-invest din kayo sa wax. Kasi yung wax, syempre magpro-protect sa sasakyan nyo na shiny pa rin siya. And hindi siya masyadong... Kasi wax is oil, ba diba? So, oil and water don't mix. So, mas matagal yung... Mas matagal yung kintab ng sasakyan nyo or and maproprotektahan nyo din yung paint ng sasakyan nyo. Ngayon din, last but not the least na tip, kung naka na kayo, kuha kayo ng pamunas, punas-punasan yung mga nalagyan or nabasa nung lumalabas, pasok kayo sa sasakyan. Ayun, punas-punasan nyo yung mga yon since ayun na nga, baka mag-amag siya. And yun din yung amoy din ng amag, ayaw din natin. So, ayun, panatilihin yung dry, yung mga nabasa. And, ayun, kung umaraw, kinabukasan, ipaaraw nyo ng slide para yung maalis yung moisture sa sasakyan. So, ayun na, yun yung mga tips ko kung umuulan. So, guys, keep safe, lalo na ngayon, umuulan-ulan na. Tingnan nyo yung mga, mga streets na bahain, lalo na dyan sa Metro Manila. Ayun, yun lang po. Um, keep safe and Godspeed everyone. Bye-bye, yo!